सकल के जय जीशु प्रभु जीशु नाम धन्यवाद करी जय मसी की शालोम इमान विगत दिन आरोप फेसबुक लाइफे मिलित हो विशेषकर आज के एक विशिष्ट दिन जे दिन प्रभु सान्निध्य आबाद उपस्थित हो क्यों विशेषकर प्रभुर का निजे प्रतिज्ञाबद्ध जत दिन हमारे जीवन थे महिमा एवं तरह प्रशंसा कृत तई जरा आज के मुहूर्त फेसबुक लाइव आई अपने दे सकल के जीशु नाम शुभे अभिनंदन जान जे ईश्वर आर एक दिन सूचो कर दिलें तर सान्निध्य विशेषकर क्यों विशेष दिन बोल आज के ठीक तीन बचर आगे अर्थात दो हज़ार कूड़ी कूड़ी तेईस मार्च प्रथम से लकडाउन शुरू हो फेसबुक लाइव सूत्र दूहजार कूड़ी कूड़ी तेईस मार्च थे आज के ईश्वर के धन्यवाद दी आज के दो हज़ार तेईस तेईस मार्च तीन बच्चों प्रभु पवित्र आत्मार द्वारा चालना कर विशेषकर धन्यवाद दी जो से भिडियो गो देखिल से भिडियो पुरान भिडियो गो जो देखिल बारे बार बारे बार निजे के समीक्षा कर देखिल समय थकबना क्योंकि आर कईबे ईश्वर वाक्य क्योंकि जाए तई प्रभु जीशु नाम धन्यवाद करी ईश्वर सूचक दिए अपने सान्निध्य बस गौरव प्रशंसा कर हज़ार कूड़ी कूड़ी तेईस मार्चर कथा चिंता कर सत्य जी बस तारीख रात्रि जो ईश्वर हाँ दर्शन ना दी कभु गौरव करते तई आज के जरा मुहूर्त फेसबुक लाइव आ ईश्वर के प्रभु जीशुर नाम धन्यवाद करी जी ईश्वर सूचक कर दिले अपने सान्निध्य पिता ईश्वर महिमा कीर्तन कर आज के नाइन हंड्रेड थार्टी थ्री डेज सरि नाइन हंड्रेड थार्टी फोर डेज नश चौत दिन नटे जो तीन सौ पैंसठ दिन जो हिसाब करा जाए तीन बचरे एक हज़ार पैंसठ सामथिंग एम कि अभी देखल चौष्टि दिन विभिन्न रकम भाव सोशल क्या विभिन्न बाड़ी भिजिट विभिन्न भाव जो हाउस फेलोशिप तार मध्य दिए समय के अतिबाद कर गैप दिन क्यों प्रभुर धन्यवाद करी जरा मुहूर्ते प्रभु सान्निध्य आई चाहिए बार्ता अपनी मानसर का शेयर कर बारें जो बोझा अपनी पे जान प्रत्येक जन प्रभुर गौरव करते प्रशंसा करते ईश्वर कत महिमान तेईस मार्चर कथा भूले गु सत्य ईश्वर हमें दूहजार कूड़ी थी आज पर्त बाछी रेखे महिमा कीर्तन करते धन्यवाद दी जरा मुहूर्त फेसबुक लाइव आई चाहिए बार्ता अपनी मानसर का शेयर कराते अनेक जन ईश्वर आशीर्वाद पे बैबल एक जगह देखी साम फिफ्टी सिक्स वर्स टुएल्व एंड थार्टीन जीश संगीत छाप्पन्न से बारो ए तर पदे बोल हे ईश्वर हमें तुम्हारे मानते बद्धि तुम सरबर दी तुम तो मृत्यु प्राण उद्धार कर पतन हईते चरण उद्धार करो नाई जानी जीवित तो दीप्ति ईश्वर सक्षाते गमनागमन करी और सत्य दूहजार कूड़ी कूड़ी तेईस मार्च कोविड सीचुएशने अनेक मानस पृथ्वी झेड़े चले ग ईश्वर के प्रभु जीशु के धन्यवाद दी जीवित रेखे जीवित रेखे ईश्वर धन्यवाद करी जरा मुहूर्त फेसबुक लाइव आई अंतर दिए प्रभुर गौरव करब गान माध्यम प्रशंसा करब 
এবং যারা এই মুহূর্তে আছেন আমি চাই এই বার্তা আপনারা প্রত্যেকজন আমরা শেয়ার করব এবং যতজন ঈশ্বরে আশীর্বাদ পেতে চান আপনি প্রভুর গৌরব করুন আসুন আমরা এই গানের মধ্য দিয়ে আমরা নিজেকে সমাপন করব আমরা প্রভুর কাছে ডেডিকেট করব প্রভু এই আমি তুমি আমাকে ব্যবহার করো সত্যি ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিয়ে অন্তর থেকে ধন্যবাদ করি যে ঈশ্বর কত মহান সত্যি আজকে যদি প্রভু সুযোগ না দিতেন আজকে এখানে বসে তার গৌরব করতে পারতাম না আমি অন্তর থেকে ধন্যবাদ দিই প্রভুর কাছে সত্যি তিনি আমাকে মৃত্যুর মুখ থেকে আজকে তার সান্নিধ্যে নিয়ে এসছেন আজকে সেই সমস্ত মানুষ যাদের প্রিয় জনকে হারিয়েছে এই কোভিড সিচুয়েশনে অনেক মানুষ চাকরি হারিয়েছে এই বিশেষ করে 
করোনা ভাইরাসে অনেক মানুষের প্রাণ গেছে কিন্তু প্রভু আমাকে এবং আপনাদেরকে জীবিত রেখেছেন তিনি মৃত্যু থেকে আমাকে নতুন জীবন দিয়েছেন আমার মুখ যেন তার প্রশংসা করে ধন্যবাদ দিই যারা এই মুহূর্তে ফেসবুক লাইভ দেখছেন আমি বিশ্বাস করি যে ঈশ্বর সুযোগ না দিলে আমরা তার গৌরব করতে পারতাম না আর তাই আমি অন্তর থেকে ধন্যবাদ করি যারা এই মুহূর্তে প্রভুর সান্নিধ্যে আছেন যে সত্যি ঈশ্বর কত মহিমাময় ঈশ্বর কত প্রেমময় ঈশ্বর সুযোগ দিয়েছেন তার মহিমা কীর্তন করার জন্য তো যারা এই মুহূর্তে ফেসবুক লাইভ আছেন দেখছেন আমি চাই যেন আমরা প্রভুর গৌরবের মধ্য দিয়ে তার ধন্যবাদ প্রশংসা করতে পারি তো আসুন আমরা যারা এই মুহূর্তে প্রভুর সান্নিধ্যে আছেন এই গানের মধ্য দিয়ে আমরা প্রভুর ধন্যবাদ করি
প্রত্যেক জনকে তুমি ভালোবাসো প্রভু হ্যাঁ প্রভু আমরা তোমায় ধন্যবাদ দিই যে তুমি আমাদের সুযোগ করে দিলে তোমার সান্নিধ্যে বসো ধন্যবাদ দিই তিনটে বছর তুমি আমাকে ব্যবহার করলে ধন্যবাদ দিই প্রভু অনেক বিপদ আপদ থেকে প্রত্যেকটা দিন তুমি আমাকে চালনা করেছো প্রভু অনেক সংকট অনেক সমস্যা অনেক তুফানের মধ্য দিয়েও তুমি আমার হাতকে ধরে রেখেছো বলে আজকে এই তিন বছর আমি কমপ্লিট করতে পারলাম ধন্যবাদ দিই প্রভু যিশু যে সত্যি তুমি কত মহান প্রভু ধন্যবাদ দিই প্রভু যিশু যে তুমি প্রত্যেকটা দিন তুমি আমাকে ব্যবহার করেছো ধন্যবাদ দিই প্রভু যিশু যে তুমি আমাকে সুস্থ রেখেছো প্রভু আমি সমস্ত গৌরব আমরা তোমাকে দিই প্রভু তুমি জাকবের ঈশ্বর তুমি আব্রাম ঈশ্বর তুমি আমার ঈশ্বর আমাদের প্রত্যেক জনের ঈশ্বর তুমি আমাকে রক্ষণাবেক্ষণ করছো এখন ধন্যবাদ দিই আজকে যারা এই মুহূর্তে আছেন সত্যি ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিই তিনি আমাদের মহান ঈশ্বর আপনার জীবনে যতই কঠিন পরিস্থিতি আসুক না কেন ঈশ্বর আপনাকে বহন করছে প্রত্যেকটা দিন যত সমস্যা যত তুফান আসুক না কেন ঈশ্বর আপনাকে পারফেক্ট করছেন পবিত্র করছেন যখন আমাদের জীবনে সমস্যা আসে আমরা ভাবি যে কেন সমস্যা আছে কেননা ঈশ্বরের বাক্য বলছে পরীক্ষার সঙ্গে সঙ্গে আমি তোমাকে উদ্ধার পথও করে দেব অন্তর দিয়ে ধন্যবাদ করি যে হ্যাঁ জীবনে অনেক তুফান অনেক সংকট অনেক সমস্যা অনেক অসুস্থতা অনেক সিকনেস তার মধ্য দিয়ে প্রভু যিশু তিনি আপনাকে এবং আমাকে ধরে রেখে দিয়েছেন তাই আসুন প্রভুর ধন্যবাদ করি এই গানের মধ্য দিয়ে
से करे मुलाका ले चल हमें उसे पाशु से करे मुलाका ले चल हमें उसे पाशु से करे मुलाका धन्यवाद दी प्रभु तीन बच्चर प्रभु फेसबुक लाइव प्रभु तुम गौरव करते पे प्रभु धन्यवाद दी आज के जत जो आभु सत्य प्रभु ईश्वर वाक्य बोझे ताहार सकल उपकार भूलिया जाइयो ना हाँ प्रभु हमें प्रत्येक मुहूर्त जत जन आज के फेसबुक लागू आ प्रभु धन्यवाद दीजिए हाँ सत्य प्रभु जीवने ईश्वर आमन कर प्रभु जान मानसर प्रभु समस्त गौरव तुम्हें दी जीशु तुम्हार नाम चाहिए ईश्वर के धन्यवाद दी जरा मुहूर्त फेसबुक लाइव आज के अपन सूचक थैंक्स गिविंग आज विशेषकर आज के तीन बच्चर अतिक्रम कर लगभग फेसबुक मध्यमे आज के जरा आज धन्यवाद दीते अपना जरा धन्यवाद दीते चान अपन अल्प अल्प कथा धन्यवाद देवें जे तीन बच्चों अपन जीवन क्यों ईश्वर अनेक आशीर्वाद कर एक एक समय अपनारे भेबेलें जो किा एबसार्ट क्यों ईश्वर से खान रास्ता कर ईश्वर के धन्यवाद दी जो जरा मुहूर्त फेसबुक लाइव आई चाह अपनारा सूझ ने दोटो टेलिफोन नम्बर आज नाइन नाइन जिरो थ्री ट्रिपल वन थ्री टू फाइव नाइन फोर डबल थ्री फाइव थ्री डबल सिक्स डबल नाइन ये दोटो नम्बर आपने आसते पर धन्यवाद दीते हाँ जय जीशु
फोन फोन नीन नाइन फोर थ्री हाँ जयजीशु क्या 
প্রভু গৌরব করি তার প্রশংসা করি আর প্রভু আমার প্রতি অনেক দয়া করেছেন কারণ আমি একটা সমস্যার মধ্যে পড়েছিলাম আর সেই সমস্যা থেকে আর কৃষক আমাকে অনেক সাহায্য করেছেন যার জন্য আমি সেই অল্প দিনের মধ্যে আমার সেই সমস্যার থেকে সেই সমস্যার থেকে প্রভু আমাকে উদ্ধার করেছেন আমি খুব দুশ্চিন্তার মধ্যে ছিলাম একদম ভেঙে পড়েছিলাম যে কি হবে কি করব কিন্তু প্রভু দয়া করেছেন তার জন্য প্রভুকে ধন্যবাদ দিই আর বিশ্ব মশাইকেও ধন্যবাদ দিই আর প্রভু অনেক সময় আমাদের তার প্রার্থনা করলে সেই প্রভু সেগুলো শোনেন আমাদের দৌত্য দিয়ে থাকেন তার পথে চলতে আমাদেরকে সাহায্য করেন তার জন্য প্রভুকে ধন্যবাদ দিই আর আমার ছেলে মেয়েরা যে যেখানে রয়েছে সবাই ভালো আছে ছেলে অসুস্থ থেকে তার কিন্তু যেখানে রয়েছে প্রভু প্রভুকে ওকেও ভালো রেখেছেন আর আমরা মানে সুস্থই ভাবে আছি আরেকটা প্রার্থনার বিষয় যে আমার বাতাতে ভাই মুকুল হালদার এই বিকেলবেলা একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয় আর সেই মশলের উপর থেকে তাকে আর্থিকর হসপিটালে নিয়ে আসা হয়েছে তার প্রার্থনা চাই প্রভু যেন তার প্রভু দয়া করে তাকে সাহায্য করে সুস্থতা দেন সে যেন প্রভু কাজ করতে পারে আমার প্রার্থনা ধন্যবাদ যিশুকে दूट नम्बर फोन करते যারা ধন্যবাদ দিতে চান আপনি আসতে পারেন এই নাম্বারে ফোন করতে পারেন হ্যাঁ জয়জিশু জয়জিশু দাদা হুম আমি সুবিধা দেওয়া করছি তবে ধন্যবাদ নিয়ে একটু বেশি জরুরি জন্য কিন্তু বছর তিনি আমাদের বহন করেছেন পালন করেছেন রক্ষা করেছেন অনেক বড় বিপদ এসেছিল আমাদেরকে যে কারণে পুরানে আমার জানায় কিন্তু ঈশ্বর সেখান থেকে আমাদের সেই করোনার সময় উদ্ধার করেছেন রক্ষা করেছেন আর ব্লাড রক্ষা করে বাড়ি ফিরে গেছিলেন সাতাশ দিন পরে হাসপাতাল থেকে তার জন্য কেউকে ধন্যবাদ এবং তারপরে আবার আমার জীবনে একটা বড় সংকট এলো কিন্তু সেখান থেকে ঈশ্বর আমাকে অনেক ভালো রেখেছেন সুস্থ রেখেছেন এবং প্রতিটি প্রার্থনা যদি ছিল অন্যের জন্য আমি যে প্রার্থনা করতে পারছি তার জন্য ধন্যবাদ দিই বিশেষ করে মিশনের জন্য ধন্যবাদ দিই যে প্রভু এই কাজের দ্বারা অনেক মানুষ উপকৃত হচ্ছে তিনটে বছর যে দেখা আমাদের সুন্দরভাবে এগিয়ে নিয়ে চলেছে তার জন্য প্রভুকে ধন্যবাদ পরিবারগতভাবে প্রত্যেকে আমরা ভালো আছি আমার জীবনের খুব রেজাল্ট ভালো হয়েছে প্রত্যেকটি সাবজেক্টের নাইনটি আবার পেয়েছে তার জন্য প্রভুকে ধন্যবাদ এবং বিশেষ ধন্যবাদ দিই এই সুন্দর দিনটার জন্য সত্যি তিনটে বছর কিভাবে কেটে গেল ঈশ্বরের সাহায্য ছাড়া এগুলো হয় না আর তবু তার জন্য বা কোটি কোটি প্রণাম জানাই আমি আর একটি বার দাদাকেও ধন্যবাদ দিই তার সুন্দর বাক্যের মধ্যে দিয়ে তিনি আমাদের এমনি নিয়ে চলেছেন যত জোর এই বাক্য শুনছে এবং গুডনেস মিশনে যত জোর আজকে অনলাইনে রয়েছে প্রত্যেকটি ঈশ্বর আশীর্বাদ করবেন ডায়াল করা হচ্ছে আপনি ফোনটা ধরে নিন ফোর ডাবল টু সিক্স হ্যাঁ জয় জিসু হ্যাঁ যেতে পারছি না কারণ আমার একটু এদিকে অসুবিধা প্রচন্ড যার জন্য আমি যাবো অবশ্যই যাবো তো আমার ওয়াইফে একটু শরীরটা খারাপ হয়েছে তার জন্য একটু প্রার্থনা করবে সেক্ষেত্রে বাইরে আর আমি 
আর যদি কেউ ধন্যবাদ দিতে চান আপনারা আসতে পারবেন যারা ধন্যবাদ দিতে চান যারা ধন্যবাদ দিতে চান আমি চাই যদি ঈশ্বর আপনার জীবনে তিনটে বছর যদি আশীর্বাদ করে থাকেন আর সত্যি ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিয়ে তিনটে বছর বেঁচে আছি এটাই সব থেকে বড় আমাদের জীবনে মেয়ে হ্যাঁ জয় যিশু प्रभुर गौरव प्रशंसा तीनटे बच्चर चौष्टि दिन बहन करसुस्थल কষ্ট ছিল দারিদ্রতা ছিল হ্যাঁ জয় যিশু
ধন্যবাদ দিই প্রভুকে আর ধন্যবাদ দিই যে সেই বাক্যগুলো আজকে নিয়েছিলাম সেই বাক্যগুলো বিশেষ করে হাঁটু হাঁটু জিস তার সাতের প্রায় সতের পদ সতের পদ যে হাঁটুকে জল বার করা হস্তকে সবল করা দারুণ মানে এমন বাক্যগুলো পাচ্ছি আজকে সত্যি বিষমসের মধ্যে দিয়ে আজকে খুঁজছিলাম সমস্ত এই সমস্ত আজকে মহাজে তুমি কাল থেকে বাক্যগুলো তেইশে মাস পেয়ে আসছি প্রত্যেকটা আসে আমি রেখে দিয়েছি নোটগুলো সেই নোটগুলোকে আমি চর্চা করি আর বলি এক একটা বিষয় নিয়ে তাই অনেক উপকৃত হয়েছি বাক্যের মধ্যে দিয়ে আমাদের বাড়িতে একজন হ্যাঁ সিস্টার অনিতা সিস্টার অনিতা যেহেতু তুমি এই কথাটা তুললে আমাদের বাড়িতে আমার মানে যাত্র তো মামা মারা গেছে আজকে তার শ্রাদ্ধ হয়েছে ওই জন্য এই অনুষ্ঠানটা আমি করতে পারছিলাম না কেননা বাড়িতে একটা পরিস্থিতি সেই পরিস্থিতির মধ্যে আর ওই জন্যই করতে পারছিলাম না এবার থেকে কন্টিনিউ হবে ওকে থ্যাংক ইউ সিস্টার থ্যাংক ইউ গড ব্লেস ইউ আর যদি কেউ ধন্যবাদ না থাকেন একটা ভিডিও আপনাদের আমি দেখাবো যে যিশু তিনি আমাদেরকে কি বলছেন আজকে আর কিছুদিন পরে আমরা সেই গুড ফ্রাইডের বাক্য আমরা শুনবো বিভিন্ন মন্ডলীতে বিভিন্ন ফেলোশিপে বিভিন্ন চার্চে কিন্তু ঈশ্বর আজকে আমাদেরকে তৈরি করছেন যাতে ঈশ্বরের বাক্য বলছে সুযোগ কিনে আলাও কেননা এই কাল মন্দ যারা এই মুহূর্তে ফেসবুক লাইভ আছেন আর যদি কেউ না ধন্যবাদ দিতে চান তো আমরা একটা ভিডিও আপনাদের দেখাবো তারপরে আমরা সেই বাক্যতে যাব যে ঈশ্বর সত্যি তিনি মৃত্যু থেকে আমাদের নতুন জীবন দিয়েছেন যাতে আমরা তার গৌরব করতে পারি আজকে মানুষ আমরা বিভিন্ন ভাবে বিভিন্ন নিউজ পেপারে বিভিন্ন রাস্তাঘাটে মানুষ কিভাবে তারা মৃত্যুর দিকে ঢলে পড়ছে কিন্তু ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিই যে আপনি এবং আমি আমাদের মাথার চুল থেকে পায়ের তেল পর্যন্ত প্রত্যেকটা অর্গানকে ঈশ্বর যে সুস্থ রেখেছেন এবং তার গৌরব করছি এটাই সব থেকে বড় আমাদের জীবনে গ্রেস আর তাই আজকে যারা আছেন আমরা ধন্যবাদ যদি আমরা ওই করি আর যদি আর না থাকে আমরা সেই ভিডিও আপনাদের কাছে একটা তুলে ধরতে চাই আসল আমরা সেই ভিডিওটা দেখব যে ঈশ্বর প্রভু যিশু তিনি আমাদেরকে কি বলছেন আমরা এগুলোকে কেন আপনাদের বারবার করে আমি বলতে চাই এটার একটাই কারণ যাতে আমরা আমরা যেন বুঝতে পারি যে ঈশ্বর তিনি আমাদের জীবনে কি পরিকল্পনা এবং প্ল্যান করে রেখে দিয়েছেন তো যারা আছেন আমরা এই সময় বিশেষ করে আমরা চাই ঈশ্বর প্রত্যেকটা মুহূর্ত আমরা সেই ভিডিওটা আপনাদের দেখাতে চাইছি আসুন সেই ভিডিওটা আপনাদের দেখাই ঈশ্বর প্রভু যিশু কি বলতে চাইছেন कथा का बोलो ना सामने आज अनेक दुख भोग प्रत्याख्यन बरण करते मृत्यु কিন্তু তিন দিন পরে আমি আবার উঠব No 
समस्त जगत अधिकार कर लाभ जो से आपन प्राण हर जो क्यों हमारे अस्वीकार करते निजे क्रूश बहन कर नियत मन अनुगामी होते निजे प्राण बाचाते चाय से हर और जे हमारे आपन प्राण हर से रक्षा पाए समस्त जगत अधिकार कर लाभ जो से आपन प्राण हर जो क्यों हमारे कथा लज्जा बोध कर स्वयं ईश्वर जेदिन स्वमहिमाय आसबें से दिन तीन जन लज्जा बोध कर मानुष आश्वर राज्य ना देखा पर्त जर मृत्यु हो जीशु जहन जकब और पीतर के साथ एक पहाड़ी ऊपर प्रार्थना करते ग
আপনাদের এই ভিডিওটা দেখানোর একটাই একটাই কারণ ঈশ্বরের বাক্য বলছে অবিশ্বাসীর দল আজকে অনেক মানুষ আছেন যারা এই মুহূর্তে ফেসবুক লাইভ দেখছেন কিন্তু আমরা এক এক সময় যখন কঠিন পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে আমরা যখন অতিক্রম করেছিলাম আপনি হয়তো যিশুকে ধন্যবাদ দিয়েছেন আবার অনেক সময় দেননি আজকে বর্তমান আমরা দেখি যে অনেক মানুষ আসে প্রভুর কাছে প্রার্থনা নেবার জন্য কিন্তু তার যখন উপকার পায় আর মানুষ কিন্তু এতটা অকৃতজ্ঞ আর মানুষরা সেই ধন্যবাদ দিতে জানে না তাই আজকে যারা আছেন এই মুহূর্তে ফেসবুক লাইভ আছেন আমরা সত্যি আমরা যখন ডিফিকাল কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে যখন যাতায়াত করি যখন আপনি চিন্তা করুন আপনার প্রিয়জন হসপিটালে ভর্তি সে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছে আপনি বিভিন্ন মন্ডলিতে বিভিন্ন ফেলোশিপে বিভিন্ন চার্চে আপনি জানিয়ে দিলেন যাতে সেই অসুস্থ মানুষের জন্য প্রার্থনা করা হোক সমগতভাবে যখন মন্ডলিগতভাবে ফ্যামিলিগতভাবে যখন আপনার জন্য প্রার্থনা করলেন অলরেডি যখন ঈশ্বর সুস্থ করলেন আমরা কিন্তু তারপরেই কিন্তু ভুলে যাই তার যে করুণা আমরা তার কিছুক্ষণের পরে তার বিশেষ করে আমাদের মন থেকে মুছে যায় যে সত্যি ঈশ্বর সুযোগ দিলেন যাতে আমরা তার গৌরব প্রশংসা করতে পারি আজকে আমরা এরকমই মানুষ আমরা সত্যান্বেষী মানুষ আমরা কি করি ধন্যবাদ দিতে জানি না আর তাই ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিই কেন আজকে থ্যাংকস গিভিং সার্ভিস এই জন্য লিখেছি যাতে অন্তর থেকে ধন্যবাদ আপনি চিন্তা করুন যখন দু হাজার কুড়ি তেইশে মার্চ যখন সেই লকডাউন ঘোষণা হলো আপনি ভাবলেন যে ও কটা দিন তো এরকম লকডাউন এরকম হরতাল তো সবসময় হচ্ছে কিন্তু দুটো বছর মানুষের জীবনকে ঘুম ছুটে গেছে দুটো বছর যারা নিজেকে অনেক প্ল্যান প্রোগ্রাম করেছিলেন অনেক চিন্তা ভাবনা করেছিলেন কেউ আবার চিন্তা করেছিল আমি একটা গাড়ি নিয়ে নি ইএমআইতে গাড়িটা শোধ করে দেব কেউ বাড়ি নিয়েছেন সে চিন্তা করেছে আমি ইএমআই দিয়ে বাড়িটা আমি শোধ করে দেব কিন্তু লকডাউন এবং সেই দু হাজার কুড়ি কুড়ি তেইশে মার্চ অনেক মানুষ তারা মৃত্যুকে বেছে নিয়েছেন নিজের জীবনকে শেষ করেছেন অনেক মানুষ কোভিড তাদের জীবনকে তাদের কেড়ে নিয়েছে কিন্তু আজকে যারা এই মুহূর্তে আছেন এই এত কিছু পরীক্ষার মধ্য দিয়েও ঈশ্বর আপনাকে এবং আমাকে তিনি রেখেছেন এই জায়গায় যাতে আমরা তার গৌরব করতে পারি কেননা আমি সেই দিনের কথা সেই সেই জিনিসগুলো চিন্তা করছিলাম তখন মানুষ একটা অক্সিজেন সিলিন্ডারের জন্য পাঁচ হাজার দশ হাজার পনেরো হাজার কুড়ি হাজার দিতে দ্বিধাবোধ করিনি যে অক্সিজেন সিলিন্ডারের কদর তখন দু হাজার কুড়ি কুড়ি দু হাজার কুড়ি কুড়ি তেইশে মার্চে অক্সিজেনের সিলিন্ডারে কদর এবং হসপিটালে যারা ভর্তি হচ্ছে তারা জানে যে তাদের অনেকজনকে ঘটিবাটি বিক্রি করে দিতে হয়েছে কিন্তু আমরা যে ফ্রিতে তিনশো পঁয়ষট্টি দিন ঈশ্বর বিনা পয়সায় যে অক্সিজেন দিচ্ছে আমরা এতটা অকৃতজ্ঞ আমরা প্রভুকে ধন্যবাদ দিই না যে প্রভু তুমি আমার জীবনে কত কাজ করে যে ফ্রিতে অক্সিজেন দিয়েছ এর ঋণ আমরা কখনো শোধ করতে পারবো না তাই আমি যখন এই ভিডিও গুলোকে যখন দেখছিলাম যখন ভিডিও গুলোকে আমি দেখছিলাম যে সত্যি আমি একটা চিন্তা করছিলাম হয়তো একটা দিন এই পৃথিবী ছেড়ে আমাকে চলে যেতে হবে কিন্তু সেই আর্কাইভে এই ফেসবুক লাইফে এই এত ভিডিও একটা সময় সে বড় বড় গাছে পরিণত হবে হালে লইয়া প্রভুর ধন্যবাদ সেই প্রভুর বাক্য কখনো বিতা যায় না কেননা সেই বাক্য ষাট গুণ সত্তর গুণ থাউজেন্ড গুণ রিটার্ন ব্যাক ফল দেবে যেটা হয়তো আমি নাও দেখতে পারি আমি প্রভুকে ধন্যবাদ দিই ঈশ্বরে বাক্য বলছি কেউ যদি লাঙলে হাত দিয়ে পেছনে তাকায় 
তাহলে সে আমার রাজ্য অধিকারী হবে না কেউ যদি নিজেকে ভালোবাসে তাহলে আমার রাজ্য অধিকারী হতে পারবে না আগে নিজেকে অস্বীকার করতে শিখতে হবে এবং এগিয়ে যেতে হবে প্রভুর জন্য তাই আজকে যারা এই মুহূর্তে ফেসবুক লাইভ আছেন আপনি নিজেকে চিন্তা করুন কেননা আমরা যে বাক্যটা আমরা দেখলাম সেই বাক্যটা খুব গুরুত্বপূর্ণ যে ঈশ্বর আপনাকে কি করেছে নতুন মৃত্যু থেকে বাঁচিয়েছে মৃত্যুর মুখ থেকে আপনাকে তুলেছেন যাতে আপনি প্রভুর গৌরব প্রশংসা করতে পারে অনেক মানুষ তারা এসেছিল অনেক সুযোগ সুযোগ মানুষ তারা এসেছিল তারা সুযোগ সুবিধা নিয়েছে নিয়ে অনেক মানুষ আছে তারা সরে গেছে আমি আবার বলছি আপনি ফেসবুক লাইভ থেকে সরে যেতে পারেন ফেসবুক লাইভ না দেখতে পারেন কিন্তু যদি আপনি ঈশ্বরের বাক্য থেকে প্রার্থনা থেকে যদি দূরে সরে যান সব থেকে বড় বিপদ আপনি নিজে প্রত্যেক দিন ডেকে নিয়ে আসছে আজকে অনেক মানুষ আছে অনেক মানুষ তারা ফেসবুকে আসতো তারা ধন্যবাদ দিত প্রশংসা করত অনেক মানুষ সরে গেছে কেননা তাদের জীবনে কাজ হয়ে গেছে মিটে গেছে বাইবেল বলছে তাহার সকল উপকার ভুলিয়া যাই আর তাই ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিই যারা এই মুহূর্তে অনলাইনে আছে যে ঈশ্বরের বাক্য বলছে যেন মরণ পর্যন্ত আপনি এবং আমি যেন বিশ্বস্ত থাকতে পারে আমেন আমেন বিশ্বস্ত এই প্রভুর কাছে বিশ্বস্ত হওয়াটা খুব কঠিন তাই আজকে যারা আছেন ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিই যে ঈশ্বর তিনি আমাদের জীবনকে দেখেছেন কেননা এখানে জব অর্থাৎ ইও তিনি ঈশ্বরের কাছে বলছে সত্যি তুমি আমাকে নতুন জীবন দিয়েছ ইয়োপ তিনি তিনি গণনা করছেন নিজেকে চিন্তা করছেন নিজেকে আত্মসমীক্ষা করছেন রিভ্যালুয়েশন যাকে বলা হয় যতক্ষণ না আপনি আপনি আত্মসমীক্ষা না করবেন না জানতে পারবেন আপনি চিন্তা করবেন আজকে অনেক মানুষ আছে ঈশ্বরের বাক্য যদি জব চ্যাপ্টার থার্টি থ্রি ভার্স থার্টি ইয়োপ তার তেত্রিশ অধ্যায় তিরিশ পদ যদি দেখি আর সেখানে দেখুন বাইবেল আমাদের কি বলছে আমরা খুলি ইয়োপ আমরা প্রত্যেকজন ঈশ্বরের বাক্য খুলব আর দেখুন জব চ্যাপ্টার থার্টি থ্রি ভার্স থার্টি আর সেখানে তেত্রিশ অধ্যায় তিরিশ পদে ঈশ্বরের বাক্য দেখুন সেখানে কি বলছে তো আসুন আমরা বাইবেলকে একটু স্মরণ করি বাইবেলকে দেখি যে বাক্য কি বলছে সেই ইয়োবের জীবনটাকে তেত্রিশ অধ্যায় তিরিশ পদে বলছে এখানে বলছে যেন কুপ হইতে আমার প্রাণ ফিরাইয়া আনেন এবং যেন সে জীবিত দীপ্তিতে দে দীপ্যমান হই তাহলে এখানে কি বলছে তিনি কুপ হইতে আমার প্রাণ ফিরাইয়া আনেন সত্যি আপনি চিন্তা করুন যখন বিভিন্ন জায়গায় সেই কোভিড সিচুয়েশনে প্রত্যেকটা মুহূর্ত রেড লাইন এরিয়া যে সমস্ত জায়গা মেনশন করে দিয়েছে যে সমস্ত মানুষ যারা কোভিডে আক্রান্ত যারা তাদের প্রিয়জনকে সামনে দেখেও দেখতে পাচ্ছে না তাদের কাছে যেতে পাচ্ছে না চোদ্দ দিনে কোয়ারেন্টাইন সেই সমস্ত মানুষ সেই বিপর্যয়ের কথা চিন্তা করুন যে সত্যি তার প্রিয় মানুষ তিনি তার বাবা হতে পারেন মা হতে পারেন ছেলে হতে পারেন বউ হতে পারেন মেয়ে হতে পারেন যে কেউ হতে পারে সেখানে সেই মানুষের সঙ্গে দেখা করতে পারছে না তাকে টাচ করতে পারছে না ছুতে পারছে না তার সামনে জিজ্ঞাসা করতে পারছে না তুমি কেমন আছো এমন ভয়ানক পরিস্থিতি কেননা সেটা কূপ একটা মৃত্যুর কূপ থেকে তিনি আপনাকে এবং আমাকে তিনি বাঁচিয়েছেন আমরা তার গৌরব প্রশংসা করতে পারছি ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিই যে সেই দিনের কথা চিন্তা করুন কেন আমি বারেবার করে বলছি আজকে যদি এই কোভিড সিচুয়েশন যদি দু হাজার কুড়ি কুড়ি বাইশে মার্চ যদি ঈশ্বর যদি দর্শন না দিতেন তাহলে কিন্তু আমি এখানে বসতে পারতাম না কেন ঈশ্বর দর্শন দিচ্ছে শুধু দর্শন নয় ঈশ্বর সুস্থ রেখেছেন আমাকে আমি তার জন্য তো গৌরব করতে পারছি যদি ঈশ্বর যদি সুস্থ না রাখতেন যদি সিকনেসের মতো থাকতেন অসুস্থতার মতো থাকতেন তাহলে এই তিন বছর আমি প্রভুর গৌরব করতে পারতাম না তিনি আমাকে কি করেছেন তিনি কূপ হইতে আমার জীবনকে তিনি সঞ্জীবিত করেছেন এবং ঈশ্বর তিনি আমাকে দে দীপ্যমান করেছেন যাতে আমি প্রভুর গৌরব করতে পারি প্রভুর প্রশংসা করতে পারি এটাই হচ্ছে তো ঈশ্বর মহান 
কেননা ঈশ্বর তিনি প্রত্যেকটা মুহূর্ত তিনি এইভাবে কাজ করেন গ্রীষ্ম গীতা হান্ড্রেড হান্ড্রেড সিক্সটিন হান্ড্রেড সিক্সটিন ওয়ার্ডস এইট যদি দেখি ভজন সংগীতা একশো সোলা কা আট পদ পরমেশ্বর কা বচন দেখি ওয়া পর কে বলে ভজন সংগীতা করিয়ে ভজন সংগীতা একশো সোলা কা আট পদ পরমেশ্বর কা বচন দেখো কে বলে একশো সোলা কা আট পদ আর সেখানে আট পদ বলছে কারণ তুমি মৃত্যুই তা আমার প্রাণ কি বলছে কারণ এখানে কি বলছে কারণ তুমি মৃত্যু হইতে আমার প্রাণ অশ্রু হইতে আমার চক্ষু পতন হইতে আমার চরণ উদ্ধার করিয়েছ হালে লইয়া ফ্রেস গড আজকে যাদের পরিবারের মধ্যে সেই কোভিড সিচুয়েশন এসেছিল তাদের আপনার কি চিন্তা ভাবনা আমি কোন হসপিটালে ভর্তি করব কোন জায়গায় নিয়ে যাব মানে আপনি চিন্তা করতে পারছেন না মনে হচ্ছে যে আমি আপনার সে প্রিয়জন যখন এরকম পরিস্থিতি তখন আপনি প্যাজল হয়ে গেছেন কিন্তু সেই পরিস্থিতির মধ্যে ঈশ্বর কি বলছেন অশ্রু হইতে আপনার চক্ষু তখন আপনি যখন প্রভুর কাছে চোখের জলে কেঁদেছিলেন যখন প্রভুর কাছে চোখের জলে প্রার্থনা করেছিলেন প্রভু এই পরিস্থিতির মধ্যে তুমি রক্ষা করতে পারো ঈশ্বর কি আপনার চোখের জল দেখেননি অবশ্য দেখেছেন ঈশ্বর শুধু চোখের জল নয় ঈশ্বর বড় টাকার অঙ্কের যে টাকাটা খরচা হতো সেইটা সামান্য ঘরোয়া ট্রিটমেন্টে আপনার পরিবার সুস্থ হয়েছেন আরে লইয়া যদি সেটা হসপিটালে গিয়ে বা সেখানে বিভিন্ন অনেক রকম বিল হতো সেই থেকে ঈশ্বর কিন্তু আপনাকে বাঁচিয়েছেন প্রেস ঘট হালে লইয়া প্রভুর ধন্যবাদ করি তাই এখানে বলছে কারণ তুমি মৃত্যুই তো আমার প্রাণ অশ্রুই তোমার চক্ষু এবং পতনই তোমার চরণ উদ্ধার করিয়াছ ঈশ্বর সত্যি কত মহিমাময় আজকে যখন আছেন চিন্তা করছেন যখন আপনি ডাক্তারের কাছে গেলেন ডাক্তারবাবু অনেক প্রেসক্রাইব করে দিলেন এই এই পরীক্ষা করুন আর যখন পরীক্ষা করার পর ডাক্তারবাবু বলে যদি এই সিমটমটা আপনার শরীরের মধ্যে থাকে তাহলে আপনাকে হসপিটালে অ্যাডমিশন করতে হবে যার খরচা একটা বিরাট অ্যামাউন্ট একটা বলে দিল কিন্তু আপনি যখন প্রভুর কাছে চোখের জলে প্রার্থনা করলেন চোখের জলে প্রভুর কাছে যখন কাঁদলেন আর যখন আপনি রিপোর্ট করলেন সমস্ত রিপোর্ট যখন নেগেটিভ যখন ডাক্তার বললো আপনাকে কোনো অপারেশন করতে হবেন না সামান্য মেডিসিনে আপনি সুস্থ আপনি কি প্রভুকে ধন্যবাদ দেননি সেই সময় সত্যি ঈশ্বর কিন্তু আপনাকে আপনার চোখের জলকে দেখেছেন এবং বড় বিল থেকে বড় অ্যামাউন্ট থেকে ঈশ্বর আপনাকে রক্ষা করেছে আলে লইয়া ফ্রেস গড প্রভুর ধন্যবাদ করি যে ঈশ্বর তিনি এইভাবে তিনি আমাদের চোখের জল দেখেন তাই তো গ্রীষ্ম গীতা চৌত্রিশে ছয় পদে বলছে এই দুঃখি ডাকিলেন সদা প্রভু শ্রবণ করিলেন সকল সংকট হইতে তাকে নিস্তার করলেন ফ্রেস গড আলে লইয়া সত্যি ঈশ্বর সকল সংকট হইতে তিনি নিস্তার করেছেন বলে আজকে এই তিন বছর আমরা তার গৌরব করছি ফ্রেস গড প্রভুর ধন্যবাদ করি যে ঈশ্বর তিনি কত মহিমাময় আমরা যদি ঈশ্বরের বাক্য জিসাইও তার আটত্রিশ অধ্যায় তিন পদ দেখি থ্রি আর সেখানে ঈশ্বরের বাক্য দেখো সেখানে কি বলছে জিসাইও আমরা খুঁড়ি জিসাইও আর সেখানে আটত্রিশ থার্টি এইট ওয়ার্ডস থ্রি আমরা সেখানে ঈশ্বরের বাক্য দেব তিন পদে ঈশ্বরের বাক্য এই কথা বলছে হে সদা প্রভু বিনয় করি তুমি এখন স্মরণ করো আমি তোমার সাক্ষাতে সত্যে ও একাগ্র চিত্রে চলিয়াছি এবং তোমার দৃষ্টিতে যা ভালো তা করিয়াছি আর হিসকি অতিশয় রোদন করিতে লাগিলে আজকে যারা এই মুহূর্তে ফেসবুক লাইভ আছে কতজন বলতে পারবেন হে হে প্রভু হে সদা প্রভু বিনয় করি তুমি স্মরণ করো আমি তোমার সাক্ষাতে সত্রে একাগ্র চিত্রে চলিয়াছি আজকে সত্যি কি আপনি প্রভুর পথে চলতে পেরেছেন প্রশ্ন তিন বছর ঈশ্বর আপনাকে সুযোগ দিয়েছেন ইয়ে স্বর্ণ আজকে আপনি চিন্তা করুন তো ঈশ্বরের বাক্য কি বলছে বিনয় করি তুমি এখন স্মরণ করো আমি তোমার সাক্ষাতে সত্য ও একাগ্র চিত্রে চলিয়াছি এবং তোমার দৃষ্টিতে যা ভালো তা করিয়াছি কতজন বলতে পারবেন বলুন তো হৃদয় হাত দিয়ে তোমার দৃষ্টিতে যা ভালো তা করিয়াছি 
বলতে পারবেন খুব কঠিন কথা কিন্তু আজকে যারা আছেন আমি দেখছিলাম যে মধ্য দিয়ে আমরা নশো চৌত্রিশ দিন অর্থাৎ একশো চৌষট্টি দিন আমরা কি করেছি একশো চৌষট্টি দিন ফাঁকি মারিনি একশো চৌষট্টি দিন যে আমরা ফেসবুক করতে পারিনি সেটা না আমরা একশো চৌষট্টি দিন সেখানে আমরা মানুষের কাছে গিয়ে প্রার্থনা করতে পেরেছি মানুষের বাড়ি থেকে ভিজিট করতে পেরেছি আমরা সোশ্যাল কাজ করতে পেরেছি যার চোখের অপারেশন তার চোখের অপারেশন করতে পেরেছি যে ফুটপাথে শুয়ে আছে তাকে তুলে নিয়ে আমরা আমরা হোমে রাখতে পেরেছি যে সমস্ত বাচ্চারা নিউট্রেশনের অভাবে ওষুধ পাচ্ছিল তাদের পাশে ওষুধ নিয়ে গেছি আমরা কিন্তু হান্ড্রেড সিক্সটি ফোর ডেজ অর্থাৎ ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিই প্রভুর কাছে আমি এইটা বলতে পারি হ্যাঁ হান্ড্রেড সিক্সটি ফোর ডেজ আমি ফাঁকি মারিনি হান্ড্রেড সিক্সটি ফোর ডেজ আমি মানুষের পাশে আমাদের টিম সবাইকে দাঁড়িয়েছে এবং প্রভুর গৌরব করতে পেরেছে তাহলে দেখুন নশো চৌত্রিশ দিন এবং হান্ড্রেড সিক্সটি ফোর যদি ইকুয়াল করেন ওয়ান থাউজেন্ড সিক্সটি ফোর ডেজ কমপ্লিট হচ্ছে তাহলে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিই যে আমরা কখনো থেমে থাকিনি আমরা বন্ধ করে দেয়নি তাই ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিই যে আমরা ঈশ্বরের বাক্য বলছি তোমার দৃষ্টি যা ভালো তাহা করিয়াছি করব বলিনি করিয়াছি কন্টিনিউ তাহলে আজকে যারা এই মুহূর্তে ফেসবুক লাইভ আছেন আপনি প্রভুর কাছে অনেক মানত করেছেন অনেক অনেক রিকোয়েস্ট করেছেন অনেক অব্যক্ত প্রার্থনা করেছেন ঈশ্বর আপনার জীবনে ফুলফিল করেছেন কিন্তু আপনি কি করতে পেরেছেন ইয়েসন্য আপনি করতে পারেন তার মানে অর্থাৎ আপনি প্রভুর কাছে এখনো ডিউ হয়ে আছে করতে পারেননি বাইবেল বলছে যে মানত করেছ সে মানত কো কি করো পূর্ণ করো আমরা প্রভুর কাছ দিয়ে বলেছি কমপ্লিট হয়ে গেছে ও ফরগেট ও ঠিক আছে পরে দেখা যাবে যারাই মুহূর্তে আছেন ঈশ্বর কিন্তু আপনাকে দেখছেন আপনি কি প্রভুর কাছে কমিটমেন্ট করেছেন আপনি প্রভুর কাছে কি বলেছেন ঈশ্বর কিন্তু সব জানেন তাই এই ফাইনাল ইয়ার আপনি তৎপর এখন বর্তমানে একত্রিশ তারিখে অনেক মানুষ দেখছে তৎপর কেননা আধারের সঙ্গে ব্যাংকের লিঙ্ক করতে হবে নচেন আপনার টাকা আপনি তুলতে পারবেন না আপনি যে টাকা ব্যাংকে রেখেছেন আর এইটা আমরা বিভিন্ন রকম ভাবে বিভিন্ন মানুষের মুখে শুনছি যে লিঙ্ক করতে হবে অর্থাৎ আদালতের সঙ্গে প্যানেল লিঙ্ক করতে হবে যদি লার্নিং থাকে তাহলে তোলা পড়াটা অসুবিধা আপনার জীবনে হবে তো এই নিয়ে আপনি ব্যস্তি ব্যস্ত তাহলে আজকে আপনি প্রভু যিশুর সঙ্গে যদি আপনি লিঙ্ক হয়েছেন ঈশ্বরের বাক্য বলছে তুমি মুদ্রাঙ্কিত করেছি আমি তোমাকে ঈশ্বর বলছেন আমার সেচিত রক্ত অর্থাৎ প্রভু যিশু সেচিত রক্তে আপনি যদি ঈশ্বর আপনাকে লিঙ্ক করেছেন তাহলে আপনি কি তার সঙ্গে সম্পর্ক রেখেছেন না লিঙ্ক যুক্ত প্রভু আপনি লিঙ্ক করেছেন কিন্তু সেই লিঙ্কে অ্যাক্সেস করেননি সেই লিঙ্কে ইউটিলাইজ করেননি অর্থাৎ প্রভুর সঙ্গে আপনার যে একটা সন্ধি ছিল চুক্তি ছিল সেটা কি হচ্ছে আস্তে আস্তে ছেড়ে যাচ্ছে এই পাঁচটা হাত এই পাঁচটা আঙুল আপনার দুটো দুটো সবাই হাতকে জোড়ান এই হাত দুটোকে জোড়ান এর আমার আমার যেরকম ভাবে হাতটাকে আমি জোড়াচ্ছি আপনি জোড়ান এই দুটো হাতকে আপনি জোড়ান এই বুড়ো আঙুল এই বুড়ো আঙুল যেটা আমার দেখছেন এই বুড়ো আঙুল আপনার বাবা মা আপনার সঙ্গে সব সময় থাকবে না অর্থাৎ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে দেখুন বিচ্ছিন্ন আপনার বাবা মা আপনার সঙ্গে থাকবে না নাও এস আপনার ভাই বন্ধু আপনার ছেলে মেয়ে এটাও একদিন আপনার সঙ্গে থাকবেন না কিন্তু আপনি এই যে মিডিলে মিডিল যে আঙুলটা যদি আপনি নিজেকে এটাকে ডাউন করেন অর্থাৎ এরকম করুন 
নিজেকে যদি ডাউন করেন আপনি ডাউন করুন এই কেরে আঙুল দেখুন এই কেরে আঙুল আপনার সঙ্গে আপনার ছেলে পুলে আপনার নাতি আপনার ওই ত্যাগ করছে অর্থাৎ বাবা মা ত্যাগ করছে ছেলে আপনার বর আপনা ওই করছেন কিন্তু আপনি এই মিডিলে যে আমাদের যে আঙুলটাকে আমি এই যে দেখাচ্ছি মিডিল আঙুলটা যখন আপনি প্রভুর কাছে নিজেকে নতনম্র করেছেন এই যে রিং ফিঙ্গার আঙুলটা যেখানে আমরা আংটি পড়াই সেই আঙুলটাকে আপনি কে দুভাগ করুন তো আপনি নিজে চেষ্টা করুন তো দুটো আলাদা করবার চেষ্টা করুন তো দেখুন এইটা আলাদা হচ্ছে এইটা আলাদা হচ্ছে এই করে আঙুলটা আলাদা হচ্ছে কিন্তু রিং ফিঙ্গারটাকে আপনি আলাদা করতে চান আপনি কখনো আলাদা করতে পারবেন আপনি চেষ্টা করুন এটা আপনাকে দেখাচ্ছে এই হাত দিয়ে চেষ্টা করুন আপনি আলাদা করবার চেষ্টা করুন করুন কেন যদি আপনি প্রভুর কাছে নিজেকে নতনব্র করুন প্রভু যিশু আপনাকে কোনোদিন ছাড়বে না এটাই হচ্ছে তার নমুনা যে এইটাই বলছে যখন আমি প্রভুর কাছে নিজেকে নতুন অম্র করব ঈশ্বর বলছেন তুমি আমার প্রিয় পুত্র তোমাতেই আমি প্রীত আমি তোমাকে কখনো ছাড়িব না কখনো ত্যাগ করিব না দেখুন আপনি সেই রিং ফিঙ্গার কখনো ত্যাগ আপনি যখন নিজেকে ডাউন তাই ঈশ্বরের মহানামের ধন্যবাদ করি ঈশ্বর আপনার জীবনে তিনি জানেন যে কৃ প্রয়োজন আছে তা আমরা চলে যাই প্রথম ফিসরণ কেউ তার এক অধ্যায় দশ পথ এবং যাহাকে তিনি মৃতগণের মধ্য হইতে উঠাইয়াছেন তিনি আগামী ক্রোধ হইতে তোমাকে উদ্ধার উদ্ধার কর্তা যেন স্বর্গ হইতে সেই পুত্রে অর্থাৎ যিশুর অপেক্ষা করিতে পারো অর্থাৎ ওয়েট ফর জিসাস আপনাকে ওয়েট করতে হবে লুকট অফ দ্য জিসাস যিশুর দিকে তাকিয়ে আপনার প্রভুর দিকে তাকিয়ে আপনাকে ওয়েট করতে হবেন প্রভু তিনি আসছেন Jesus coming soon আর তার সিমটম আপনি দেখতে পাচ্ছেন অলরেডি তাই যারা এই মুহূর্তে আছেন ঈশ্বরের বাক্য শুনছেন ঈশ্বর আপনার জীবনকে তিনি দেখছেন তাই প্রভুর ধন্যবাদ করি যে ঈশ্বর বলছেন জেনে যিশুর অপেক্ষা করিতে পারো ওয়েট ওয়েট ফর জিসাস কেননা প্রভু আসছে তাই আজকে যারা আছেন ঈশ্বরের বাক্য শুনছেন আপনি ওয়েট এবং নিজেকে নত নম্র করুন হাম্বেল করুন ঈশ্বর আপনাকে কখনো ছেড়ে যাবে আমি প্রভুর কাছে কাঁদি কেননা এই ফেসবুক একটা এই চালাতে গেলে একটা অনেক ইউজ আপনারা যারা রিচার্জ করেন পার মান্থ একটা মোবাইল রিচার্জ করতে কত আপনি দেন একটা মোবাইল রিচার্জ করতে কত আপনি এখন রিচার্জ করছেন আপনারা যারা বলুন যারা এই মুহূর্তে ফেসবুক লাইভ আছেন একটা মোবাইল রিচার্জ করতে কত নেন কত দেন যারা আছেন একটু যদি আপনি অঙ্কে বা কমেন্ট করেন ফোন করতে হবে না আপনি কমেন্ট করুন একটা মোবাইলে রিচার্জ করতে কত যারা আছেন একটা মোবাইল বর্তমানে রিচার্জ করতে কত টাকা আপনি রিচার্জ করেন যদি টু জিবি প্রত্যেক দিন নেট থাকা আপনাদের একটা অঙ্ক আমি বোঝাচ্ছি কত করেন এনি ওয়ান আমাদের বরুণ বাবু লিখছেন থ্রি হান্ড্রেড ওকে আমি তিনশো টাকা আমাদের আমি করলাম তিনশো তিন হাজার ছশো ওকে তিন হাজার ছশো তা তিন হাজার ছশো ইন্টু আমি তিন হাজার ছশো করলাম তিন হাজার ছশো ইন্টু ইস যদি আমি ওটাকে 
মানে এই যে আপনার লাইভ দেখছেন আমি এখান থেকে নেট চলছে পাঁচখানা মোবাইল রিচার্জ তাহলে তিনশো ইন্টু আমি যদি হিসাব করি পাঁচ অর্থাৎ পনেরোশো টাকা পার মান্থ পনেরোশো ইন্টু ইন্টু বারো আঠেরো হাজার টাকা এক বছরে খরচা আঠেরো ইন্টু আপনি তো রিচার্জ করেছেন কিন্তু এই যে ফেসবুক লাইভ করতে আমাদের চুয়ান্ন হাজার টাকা ফিফটি ফোর থাউজেন্ড আরো বেশি হবে তো কম নয় চুয়ান্ন হাজার টাকা এই সম্প্রচার করার জন্য খরচা এই চুয়ান্ন হাজার টাকার মধ্যে আজকে যারা ফেসবুক লাইভ আছেন আপনি অনেক পরিতৃপ্ত হয়েছেন আপনি প্রভুরকে বা গুড নিউজকে কত দিয়েছেন আমি আবার বলছি আমি চাইছি না কিন্তু আপনারা ভুল বুঝবেন না আমি চাইছি না আপনি প্রভুকে দিয়েছেন কত श्रम करते हैं बार्ताकारी प्रकाशित वाक्य त्रिस पद देखिए আমরা রেগুলেশন চ্যাপ্টার থার্টি থ্রি আমরা যদি চলে যাই প্রকাশিত বাক্য একুশ অধ্যায় তেত্রিশ পদ আমরা ঈশ্বরের বাক্য দেখব প্রকাশিত বাক্য একুশ অধ্যায় তেত্রিশ পদ সরি প্রকাশিত বাক্য একুশ অধ্যায় তেইশ পদ টোয়েন্টি থ্রি রেগুলেশন চ্যাপ্টার টোয়েন্টি ওয়ান ভার্স টোয়েন্টি থ্রি তেইশ পদ তেইশ পদে ঈশ্বরের বাক্য দেখুন সেখানে কি বলছে তেইশ পদে তেইশ পদে এখানে বলছে আর সেই নগরে দীপ্তি দানাতে সূর্য বা চন্দ্রের কিছুর প্রয়োজন নাই কারণ ঈশ্বর প্রতাপ তা আলোকময় করে এবং মেসাবকে তা প্রদীপ স্বরূপ তাহলে ঈশ্বরের বাক্য বলছে সেই রেভলিউশন রেভলিউশনে বলছে একটা সময় আসবে যেখানে না ঘড়ি ঘন্টা দিন রাত্রি সেখানে কি হবে শুধু প্রশংসা হবে এটা হচ্ছে রেভলিউশন এটা যে দর্শন ঈশ্বরে যখন কেন সেখানে সেখানে আপনি সেখানে না সন্তাপ সেখানে না দুঃখ সেখানে না জড়া সেখানে না ব্যাধি কিছুই থাকবে না সেইখানে আমরা প্রভুর গৌরব প্রশংসা করি যারা এই মুহূর্তে লাইভ দেখছেন ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিই যে ঈশ্বর তিনি আপনাদের সুযোগ করে দিচ্ছেন কারণ আমরা এক এক সময় এই সুযোগটা গ্রহণ করি না অনেক মানুষ আছে দেখবেন অনেক মানুষ আছে অনেক কষ্টের মধ্যে বিষ্ণায় পড়ে আছে তো আপনি তাদেরকে কি বলবেন মানে যতক্ষণ না আপনার হিসাবের খাতা যতক্ষণ না মিলবে আপনাকে কিন্তু থাকতে হবে যখনই আপনার হিসাবে খাতা মিলে যাবে তখন কিন্তু আমি চোখটা বন্ধ করব অর্থাৎ অনেক মানুষ আছে তারা কথা বলতে বলতে তাদের মারা যাচ্ছে অনেক মানুষ আছে ভূমি আছে মারা গেছে কেননা তাদের মৃত্যুটা আশীর্বাদ তাই আজকে যারা আছেন ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিই যে ঈশ্বরকে বলি প্রভু তুমি কত মহান যে তুমি আমি তোমার সবসময় তোমার সঙ্গে আমি যেন যুক্ত থাকতে পারি লাস্ট একটা বাক্য হলে আপনাদের ভিডিও দেখাবো ইব্রিও তার দুই অধ্যায় পনেরো পদ ইব্রিও আমরা চলে যাই ইব্রিও দুই অধ্যায় পনেরো পদে ঈশ্বরের বাক্য দেখুন সেখানে কি বলছে ইব্রিও দুই অধ্যায় পনেরো পদে বলছে পনেরো পদে বলছে এবং যার মৃত্যুর ভয় 
যাবজ্জীবন দাসত্বের অধীনে ছিল তাদেরকে উদ্ধার করেন অর্থাৎ একটা সময় আপনার মৃত্যু ভয় ছিল কেন না আপনি কোথায় যাবেন কিন্তু আমরা যখন প্রভু যিশুর রক্তের সূচি পবিত্র হয়েছি সে মৃত্যু ভয় কিন্তু আমাদের নেই এখানে তাই বলছে যে এবং যারা মৃত্যু ভয় যাবজ্জীবন দাসত্বের অধীনে ছিল তাদেরকে উদ্ধার করেন কে স্বয়ং প্রভু যিশু যে কেউ বিশ্বাস করে সে বিনষ্ট নয় কিন্তু অনন্ত জীবন অর্থাৎ আমরা যিশুর রক্তে প্রভু আমাকে এবং আপনাকে তিনি কি করেছেন ক্রয় করেছেন যাতে আমরা তার গৌরব করতে পারি কেননা আমরা আর পাপের অধীনে নেই কেননা আমরা যখন চোখ বন্ধ করব জাস্ট আমার ঠিকানাটা চেঞ্জ হবে আমরা প্রভুর সান্নিধ্যে তার মহিমা কীর্তন করব যেটা রেভলিউশন চ্যাপ্টার আমরা টোয়েন্টি ওয়ানে দেখলাম সেখানে না শোক না সন্তাপ না দুঃখ না জড়া না ব্যাধি না ঘড়ি না ক্যালেন্ডার না খিদে কিচ্ছু নেই সেখানে প্রশংসা আমরা করব তাই আজকে যারা আছেন প্রভুর ধন্যবাদ করে যারা এই মুহূর্তে ফেসবুক লাইভ আছে তাই আজকে একটা ভিডিও আমরা দেখব তারপর আমরা সেই প্রার্থনা মধ্যে যাব যারা এই মুহূর্তে আছেন আমরা একটা ভিডিও আমরা দেখব আপনাদের দেখাবো অপেক্ষা করছিলাম তখন হুট করে রাস্তায় যখন রিক্সার জন্য অপেক্ষা করছিলাম তখন হুট করে একটা ছেলে এসে আমাকে বলল আরে তুমি এখানে থাকো তুমি জানো তোমাকে আমি কত খুঁজছি তুমি যে ঠিকানা দিয়েছিলে আমি সেখানে গিয়েছি তোমার ভার্সিটিতেও গিয়েছি কিন্তু তোমাকে কোথাও পাইনি অবাক হয়ে বললাম কে ভাই আপনি আর আমাকে কেন খুঁজছেন হুট করে ছেলেটা আমার হাত ধরে বলল বাবু প্লিজ রাগ করো না আমি মানছি তুমি যত টাকা চেয়েছিলে আমি তত টাকা দিতে পারিনি তাই বললে কি আমার সাথে একদম যোগাযোগ বন্ধ করে দেবে আমি তো এর আগেও তোমাকে অনেক টাকা দিয়েছি তাই না ছেলেটার কথা শুনে মেজাজ খারাপ হয়ে গেল হাত সরিয়ে ওর গালে থাপ্পড় মেরে বললাম ফাইজলামি করেন আমার সাথে আপনাকে আমি চিনি না জানি না আর আপনি আমাকে যা তা বলেই যাচ্ছেন এমন সময় এলাকার দুই বড় ভাই এসে বলল মেঘলা কোন সমস্যা আমি তখন বললাম দেখেন না ভাই চিনি না জানি না কোথা থেকে এসে হাত ধরে টানাটানি করছে বড় ভাই তখন বলল তুমি বাসায় যাও বিষয়টা আমি দেখছি আমি চলে আসার সময় খেয়াল করলাম ছেলেটা বারবার বলছিল ভাই আমি ওই মেয়েটাকে চিনি কিন্তু বড় ভাই কোনো কথা না শুনেই ছেলেটাকে মারছিল বাসায় আসার পর খেয়াল করলাম আমার রুমমেট মিম আবারও শপিং করে এসেছে আমি কিছুটা অবাক হয়ে বললাম কি রে তুই দুই দিন পর পর এত টাকা কোথায় পাস শপিং করার জন্য মিম মুচকি হেসে বলল কোথায় আর পাবো বাসা থেকেই নিয়ে আসি আচ্ছা শোন কাল আমরা এমনই সেজে গুজে শাড়ি পরে ছাদে গিয়ে কিছু ছবি তুলি মিমের এই এক সমস্যা কিছু হলেই ওর ছবি তুলতে হবে ওর নিজের চেয়ে আমার ছবি তোলে বেশি হুট করেই মাঝরাতে বলবে তোর একটা ছবি তুলি মাঝে মধ্যে আমার কাপড় ঠিক থাকে না গলায় কোনো ওরনা নেই তখন হুট করে বলে বসে আমার আইফোনটা দিয়ে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে সেক্সি পোজ দিয়ে একটা মিরর পিক তুলতো যদি আমি বিরক্ত হয়ে বলি না এসব পারবো না তখনই মন খারাপ করে বলে দুই দিন পর ভার্সিটি জীবন শেষ তখন তুই এক জায়গায় থাকবি আমি আর এক জায়গায় চাইলেও আমাদের খুব একটা দেখা হবে না তখন এই ছবিগুলো দেখেই পুরনো স্মৃতিগুলো মনে করব ওর বাচ্চা দেখে আমিও হেসে ফেলি আর ওর কথা মতো নানা রকম পোজে ছবি তুলি কিন্তু আজ ছবি তুলতে মোটেও ইচ্ছে করছিল না রাস্তার এই ছেলেটার কথা বারবার মনে পড়ছিল কিন্তু মিমের জোড়াজুড়িতে শাড়ি পরে ছাদে ছবি তুলতে গেলাম অনেকগুলো ছবি তোলার পর মিমকে বললাম দে তোর ছবি তুলে দি যখন মিমের ছবি তুলছিলাম 
তখন ওর মেসেঞ্জারে একটা মেসেজ আসলো আর তাতে লেখা ছিল তুমি আজ রাস্তায় আমাকে চিনেও না চেনার অভিনয় কেন করলে মেসেজটা দেখে আমার মনে কেন জানি একটা সন্দেহ হল আমি মেসেঞ্জারে ঢুকে দেখি আজ রাস্তায় যে ছেলেটা আমার হাত ধরেছিল সেই ছেলেটাই মেসেজ করেছে কনভার্সেশন গুলো যখন পড়ছিলাম তখন মি মেসে বলল কি রে তুই কি দেখছিস আমি ওর গালে থাপড় মেরে বললাম তুই এত নিচে নামলে কিভাবে নিজের বান্ধবীর পিক দেখিয়ে ফেসবুকে ছেলেদের সাথে মিথ্যা প্রেমের অভিনয় করে তাদের কাছ থেকে টাকা আনিস একটা বার তোর মনে হয়নি এই জন্য আমার কত বড় সমস্যা হতে পারে আমি কত বড় বিপদে পড়তে পারি আজ তোর জন্য একটা নির্দোষ ছেলে মার খেল ছি তোকে আমার বান্ধবী ভাবতে ঘৃণা হচ্ছে মিম ভয়ে আমতামতা করে বলল আমার ভুল হয়ে গেছে রে আসলে তুই তো জানিস আমি দেখতে অতটা সুন্দর না কোনো ছেলে আমাকে দেখে পছন্দ করবে না তাই তোর ছবি দেখিয়ে ওদের বলতাম এটা আমি আমি ওর গালে আর একটা থাপ্পড় মেরে বললাম তাই বলে তুই এমন করবি আমি তোকে বিশ্বাস করে তোর কথা মতো কত আলতু ফালতু ছবি তুলেছি আর তুই সেগুলো ছেলেদের দেখাতিস বিশ্বাস করানোর জন্য একটা বার আমার সম্মানের কথা চিন্তা করলি না আমি সেদিনই মিমকে নিয়ে ছেলেটার সাথে দেখা করি সবটা বলে ছেলেটার কাছে যখন হাত জোর করে ক্ষমা চাইলাম তখন ছেলেটা বলল আরে না না আপনি কেন ক্ষমা চাইছেন আপনি তো সবের কিছুই জানতেন না আসলে আমার একটা শিক্ষা হওয়া দরকার ছিল আর সেই শিক্ষাটাই আজ পেয়েছি আমি তখন ছেলেটাকে বললাম একটা কথা বলি কিছু মনে করবেন না তো আপনি তো বোকা কেন আজকাল অনেকেই বিভিন্ন মেয়ের পিক দিয়ে ঠিক আইডি খুলে মানুষের সাথে প্রতারণা করে চেনেন না জানেন না হুট করে কোন মেয়ে আইডি থেকে আপনাকে মেসেজ করলো আর অমনি আপনিও দুই দিন চ্যাট করে প্রেমে পড়ে গেলেন তারপর হুট করে টাকা চাইল আর আপনিও নির্বোধের মতো টাকা পাঠিয়ে দিলেন ছেলেটা যখন মাথা নিচু করে রইল আমি তখন মিমের হাত থেকে টাকা নিয়ে ছেলেটার হাতে দিয়ে বললাম আমার বান্ধবী আপনার থেকে যত টাকা নিয়েছিল সব টাকা ফেরত দিলাম আর একটা কথা না চিনে না জেনে কারো সাথে ভার্চুয়াল সম্পর্কে জড়াবেন না সেদিনের পর থেকেই মিমের সাথে আর থাকিনি সে অনেকবার মাপ চেয়েছে কিন্তু আমার মনে হয়েছে যে একবার বিশ্বাস নষ্ট করে তাকে দ্বিতীয়বার সুযোগ দেওয়া উচিত না তথ্য প্রযুক্তির উৎকর্ষতা যেমন আমাদের বহুদূর এগিয়ে নিয়েছে ঠিক তেমনই কেড়ে নিয়েছে আমাদের প্রাইভেসিও তাই প্রযুক্তির ভালো দিকগুলোর পাশাপাশি মন্দ দিকগুলোর বিষয়েও আমাদের সজাগ থাকতে হবে এই ভিডিওটা আপনার কাছে বড় একটা শিক্ষণীয় জিনিস আজকে এই তিন বছরের দু এই তেইশে মার্চ আমরা আপনাদের কাছে একটা বড় এই ভিডিওটা এই জন্য দেখালাম যারা আছেন আমরা এক সময় খ্রিস্ট বিশ্বাসী বলে আমরা অনেক মানুষকে ক্ষমা করি আর বাইবেল শেখায় ক্ষমা করতে কিন্তু ক্ষমার একটা বাইবেল যদি আমরা যেখানে দেখি যে কেউ যদি অন্যায় করে কেউ যদি ভুল করে আমরা বাইবেল অনুসারে বলি ষাট গুণ সত্তর গুণ থাউজেন্ড গুণ তাকে ক্ষমা করে দাও নো ডাউট কিন্তু ক্ষমা অনেক মানুষ পেয়েও অপব্যবহার করে তাই যারা আজকে আছে ফেসবুক লাইভ দেখছেন যেন এই ক্ষমাটাকে আমরা অপব্যবহার না করি আমরা মনে করছি যে ক্ষমা করে দিয়েছে ঠিক আছে আবার কিন্তু সে বড় ক্ষতি আপনার করে দিতে পারে তাই আজকে ধন্যবাদ দিয়ে এই তিন বছরে অনেক কিছু জীবনে শিখেছি অনেক কিছু জিনিস নিয়েছি মানুষের ক্ষমা করতে 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 এমন একটা জায়গা পরিস্থিতি হয়েছে যে মানুষ কতটা নিচে নামতে পারে সেটা দেখেছি তাই ঈশ্বরে ধন্যবাদ করি যারা ঈশ্বরের বাক্য শুনছেন তার একটা লিমিট আছে তাই বাইবেল বলছে ঈশ্বরকে কখনো পরিহাস করা যায় না ঈশ্বর হচ্ছে ন্যায় বিচার ঈশ্বর ঈশ্বর ন্যায় বিচার করেন আর তিনি ধন্যবাদ দিই কেননা তিন বছরে ঈশ্বর আমাকে অনেক কিছু শিখিয়েছে তাই আজকে যারা ফেসবুক লাইভ দেখছেন প্রভুর সান্নিধ্যে আছেন অবশ্য খ্রিস্ট বিশ্বাসী মানুষদের ক্ষমা করা উচিত বাইবেল আমাদের শেখায় যে কারো প্রতি যদি বিদ্বেষ থাকে তাকে ক্ষমা করে এসে প্রভুর ভোজ নাও হ্যাঁ কিন্তু অনেক মানুষ এই ক্ষমাটাকে অপব্যবহার করে জানি না এটা আমার সঙ্গে আমার একমত কি একমত কি ক্ষমাটা মানুষে অপব্যবহার করে কিনা ইয়ে স্বর্ণ 
যারা এই মুহূর্তে ফেসবুক লাইভ দেখছে কি বলেন আপনি যারা এই মুহূর্তে আছেন প্রভু আমাদের জীবনকে দেখছেন প্রভু যেন প্রত্যেকটা মুহূর্ত আমাদেরকে আশীর্বাদ করেন আসলে আমরা একটা গানের মধ্যে নিজেকে সমাপন করব এবং প্রভুকে বলব প্রভু তুমি তোমার আত্মার চালনা দাও তোমার পবিত্র পবিত্র আত্মার অনুগ্রহ এবং তোমার পবিত্র আত্মার চালনা তুমি আমাদেরকে তার ভরিয়ে দাও যেন আমরা তোমার গৌরব তোমার প্রশংসা তোমার মহিমা কীর্তন করতে পারি Thank you, Jesus. আমি যিশু রক্তে বন্ধন করছি প্রভু তারা যেন তোমার গৌরব তোমার প্রশংসা করতে পারে তুমি তাদের জীবনকে স্পর্শ করো প্রভু তুমি তাদেরকে ধরে রাখো প্রভু যেন তারা তোমার কে মহিমা কীর্তন করতে পারে ও প্রভু আমি এই মুহূর্তে মায়ের আনি হালদারকে রাখছি প্রভু সত্যি প্রভু অনেক বড় বড় বিপদ থেকে তুমি তাকে রক্ষা করেছো বিশেষ করে সামনে তার একটা বিপদ ছিল কিন্তু প্রভু তুমি সেই বিপদকে তোমার শিশুর নামে দূরবর্তী করে দিচ্ছ তোমায় ধন্যবাদ দিই সিস্টার মায়ের আনিকে রাখছো প্রভু তাদের মেয়েদেরকে প্রত্যেকজনকে তুমি আশীর্বাদ করো যেন মায়ের আনি তোমার গৌরব তোমার প্রশংসা করতে পারে বিশেষ করে প্রার্থনা করি প্রভু তুমি অনুগ্রহ করো সেই মুকুল রাখছি প্রভু সেই ব্রাদার মুকুলকে প্রভু প্রত্যেকজনকে ধন্যবাদ দি প্রভু শ্রেষ্ঠ সুনীতা দাসকে রাখছি প্রভু বিশেষ করে প্রভু আমি সুমনা দত্ত তার মেয়েকে তোমার কাছে রাখছি প্রভু জেকবকে রাখছি প্রভু সত্যি প্রভু তাদের জীবন অনেক সমস্যা ছিল কিন্তু প্রভু তুমি তাদের চোখের জলকে দেখেছো প্রভু তাদের কষ্টকে দেখেছো তাদের দুঃখকে দেখেছো এবং তাদের চোখের জলকে তুমি আনন্দে পরিণত করেছো প্রভু যিশুর নামে প্রত্যেকটা মুহূর্ত প্রভু তুমি অনুগ্রহ করো যেন এইভাবে তারা তোমার গৌরব তোমার প্রশংসা করতে পারে আমি এই মুহূর্তে প্রভু সুমনা তার মেয়েকে আশীর্বাদ করো তুমি তাকে কত জ্ঞান বুদ্ধি দিয়েছো প্রভু এবং প্রার্থনা করি প্রভু ব্রাদার যে কবকে প্রভু এবং তাদের শ্রীশ্রেষ্ঠ সুনীতার জীবনকে ব্লেস করো এবং থাউজেন্ড গুলো আশীর্বাদে পরিপূর্ণ করো 
प्रार्थना करी प्रभु ये मूर्त प्रभु ब्रदर सुजीत भौमिक के तुम्हार का चरण आपसी प्रभु तुम्हें अनुकूल करो सुजीत भौमिक के बिजनेस के तुम्हें आशीर्वाद करो विशेष करो प्रार्थना करी पद्म भौमिक के जा किचु अशुष्ट तो सिक्रेस प्रभु जीशुर नामे तुम्हें ताके अनुकूल करो जैसे से तुम्हार गोड़ा तुम्हार को शुद्ध विशेष करो आमी प्रार्थना करी प्रभु तब छेले कि आमी तुम्हार का चरण आपसी प्रभु तुम्हें अनुकूल करो गीता गोलु के जीवन के आशीर्वाद मंडल के रखी प्रभु तुम कत आशीर्वाद कर चोक मंडल जीवन के तुम आशीर्वाद करो से तुम गौरव तुम प्रशंसा महिमा कीर्तन कर शांत जान से तुम्हें सर्व अवस्थार मध्य जान तुम्हारी धन्यवाद करते तुम तरह जीवने आशीर्वाद करो प्रभु विशेषकर जेम्स एस अधिकारी के तुम्हारे रखी प्रभु जीशुर नामे तुम पर्श करो जेम्स अधिकारी जान से तुम्हार गौरव करते प्रार्थना करी प्रभु विशेषकर बनार्जी के रखी प्रभु तरह जीवन के तुम आशीर्वाद करो तुम पवित्रता बहरे जाओ भीता श्रीमी रक्षा करो प्रार्थना करी प्रभु ये मुहूर्ते सुस्मिता विश्वास के तुम्हारे रखी प्रभु रईट ना प्रभु जीशुर नामे सुस्मिता विश्वास जान तुम गौरव करते परिवार के तरह फैमिली के रखी प्रभु जीशुर नामे प्रोटेक्शन एवं जान से तुम्हार गौरव करते प्रार्थना करी प्रभु हमें यूर्ते तुम्हारे हासनाना के रखी प्रभु विशेषकर प्रभु तुम तरह सन्तान के तरह विशेषकर तरह माँ बाबा विशेषकर चैटार्जी के तरीफा के रखी प्रभु तरह मे हासनाना जीवने जा किस सुगार आज प्रभु प्रब्लेम प्रभु जीशुर नामे पर्श करो जान हासनाना सुस्थ ए तुम्हार गौरव प्रशंसा करते प्रभु तुम्हें अनुग्रह करो प्रभु धन्यवाद दी प्रभु ब्रदार समीरण मल्लिक के रखी तरह मे वाइफ के रखी प्रभु जीशुर नामे पर्श करो जीवन के तुम आशीर्वाद करो दिलीशार मे को तुम्हारे रखी प्रभु जीशुर नाम अनुग्रह भरिए दाओ प्रभु माय रानी दास के रखी प्रभु तरह व्यथा दुख तरह सन्तान के हारिए मुहूर्ते माय रानी विशेषकर मरियम दास के तुम्हारे रखी प्रभु मरियम दास जान तुम गौरव करो प्रभु जीशुर नामे मरियम दास जीवन को तुम आशीर्वाद करो विशेषकर इंद्रनील सुमित के तुम्हारे रखी प्रभु सुमित जीवन को तुम आशीर्वाद करो रईट ना प्रभु जीशुर नामे थाउजेंड गुण अनुग्रह भरिए दाओ प्रभु प्रार्थना करी प्रभु जरा आम निर्मला अधिकारी के रखी प्रभु से तुम्हारे तुम्हार पवित्र आत्मा चालना दाओ निर्मला अधिकारी जान तुम गौरव तुम्हार प्रशंसा करते प्रार्थना दिलीप कुमार दास के रखी प्रभु विशेषकर रखी प्रभु तुम कत आशीर्वाद कर प्रार्थना 
কাছে এসছি প্রভু বিশেষ করে সুকুমার সরকারকে তোমার কাছে রাখছি প্রভু রাইট নাও প্রভু প্রভু যিশুর নামে ব্রাদার সুকুমার সরকারের জীবনকে তোমার কাছে ডেডিকেট করছি ছেলে সে তোমার গৌরব তোমার প্রশংসা করতে পারে তুমি অনুগ্রহ করো প্রভু ও প্রভু আমি এই মুহূর্তে প্রভু সুব্রা ঘোষকে তোমার কাছে রাখছি তাকে কত আশীপত তার মেয়ে রিয়াকে তোমার কাছে ডেডিকেট করছি প্রভু যিশুর নামে সুব্রা যেন সুস্থতা হয় যেন তোমার গৌরব তোমার প্রশংসা করতে পারে তুমি অনুগ্রহ করো প্রভু ধন্যবাদ দিই প্রভু সোমা দাসকে রাখছি প্রভু ব্রাদার অচিন্ত দাসকে রাখছি প্রভু বিশেষ করে সঙ্গীতাকে তার হাজবেন্ডকে এবং সন্তানকে তোমার কাছে ডেডিকেট করছি প্রভু যিশুর নামে যেন তারা সবাই তোমার গৌরব তাদেরকে সুস্থ রাখো ভালো রাখো তাদের জীবনে অ্যাবান্ডেন্ট ব্লেসিং পরিপূর্ণ করো আমি ব্রাদার শ্রেষ্ঠ কুসুম জয়সল্প তেরে হাতে সমাপন করা বিনোদ জয়সলকে বি অনুরাগ মানসিকে জলসিক তেরে হাতে সমাপন করে প্রভু ঈশ্বরকে নাম সে প্রভু কুসুম জি কো থাউজেন্ড মুন ব্লেস কর তেরে অনুগ্রহ সে ভরদে প্রভু বিশেষ করে পুতুল নাথকে রাখছি প্রভু তুমি আশীর্বাদ করো তার জীবনকে তার সন্তান তার হাজবেন্ডকে ডেডিকেট করছি তারাও যেন তোমার গৌরব করতে পারে ধন্যবাদ দিই প্রভু এই মুহূর্তে প্রভু বিশেষ করে হাসনা বড়ুয়াকে তোমার কাছে রাখছি প্রভু তুমি অনুগ্রহ করো যেন সর্ব অবস্থার মধ্যে যেন তোমার গৌরব এবং যারা আছে যারা ফেসবুক লাইভ আছে যারা অনেকজন আছে কমেন্ট করতে পারিনি প্রত্যেকজনকে তুমি ব্লেস করো প্রভু সমস্ত ভার তোমাকে দিলাম তুমি আমাদের প্রত্যেকজনের প্রার্থনা ছিল যেন আমরা এইভাবে তোমার গৌরব তোমার প্রশংসা করতে পারি সমস্ত ভার তোমাকে দিলাম ধন্যবাদ প্রার্থনা প্রভু যিশু তোমার নামে চাই আমেন আমেন এবং আমেন আমেন আসলে আমার প্রভুর প্রার্থনা করি হে আমাদের স্বর্গস্ব পিতা তোমার নাম পবিত্র বলে মান্য তোমার রাজ্য আসুক তোমার ইচ্ছা স্বর্গে যেমন পৃথিবী সিদ্ধ হোক আমাদের দৈনিক আজ আমাদের দাও আমরা যেন আপনার অপরা পরিধি ক্ষমা করিয়াছি তদ তুমি আপনার সকল ক্ষমা করো আর আমাদের পরীক্ষা তা নিও না যত মন্দিত রক্ষা করো যত রাজ্য পরাক্রম মহিমা যুগে যুগে তোমার আমেন এখন ঈশ্বরের অনুগ্রহ পবিত্র আত্মা শান্তি সহভাগিতা কৃষ্ণাশ্রিত সন্তোষিত গৌরব দিত আগম পর্যন্ত চিরন্তন শান্তি সকল বিরাজমান ঈশ্বর পিতা ঈশ্বর পুত্র ঈশ্বর পবিত্র আত্মা প্রভু যিশুর নামে চাই আমেন আমেন এবং থ্যাংক ইউ সকলকে জয় যিশু ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন প্রভুর ধন্যবাদ করি যারা এই মুহূর্তে আছেন যাদের প্রার্থনা করেননি আপনি কখনো আক্ষেপ করবেন না ঈশ্বর আপনার প্রার্থনা শুনেছেন এবং আমরা প্রভুর গৌরব করব ধন্যবাদ দিই সুস্থ থাকুন এবং আগামীকাল আমরা আবার প্রভুর গৌরব সকলকে জয় যিশু ধন্যবাদ